असलमकुम कम आबाई आशा करी भलो आज आज के क्लस नाइन टे अंटिंग सृजनशील प्रश्न उत्तर अर्थात हमारे हिसाब विज्ञान बो जो सृजनशीलगुल रही है से सृजनशील प्रश्न उत्तर सम्पर्क आलोचना करब तो एक नमक सृजनशीले जो प्रश्न पाई से दुई हज़ार सतर साले बोरहान एंटारप्राइज नाम व्यवसाय प्रतिष्ठान किस लेंदेनगुल तो ये उद्दीपक देखार आगे हमें आगे देखो जो हमारे प्रश्न की बोले क नम्बर जो से हे मूलधन जतियों प्राप्त परिमाण निर्णय करो अच्छा एखे मूलधन जतियों प्राप्त कौनगुल देखो हमें मूलधन जतियों प्राप्ति आगे बोले तो ए मूलधन जतियों प्राप्ति मैं हम बड़ो बड़ो प्राप्ति एखे मूलधन जतियों प्राप्ति हे व्यवसाय मूलधन बनियोग पाँच लाख टाक बैंक के ऋण ग्रहण तीन लाख टाक तो हमारे शुदुम्रुईट टाकाय जो जो दी तो मूलधन जतियों प्राप्ति क्योंकि पेड़ हो जाए तो देखो हमारे क नम्बर क्योंकि हो गए एखे आलोचना करब से हे ख नम्बर मुनाफा जितियों आय व्यय और मुनाफा जितियों प्राप्ति प्रदान मुनाफा जितियों आय और प्राप्ति आगे हमें देखी प्रथम एगू क्योंकि तो एक तो आगे पार्थक्य आलोचना करी तो अंकर मध्य विस्तारित तो देखो तो मुनाफा जितियों आय और प्राप्तिगुलो क्यी देखो मुनाफा जितियों आय और प्राप्ति जमन बनियोग प्राप्ति तपर हे कमिशन प्राप्ति पुण्य विक्रय तो एक कथा माथा रखते हैं कमिशन प्राप्त मध्य एक पार्थक्य आज है जो अंके गले बुझते पर देखो चलो मुनाफा जतियों व्यय और प्रदानगुल एक देखे नहीं मुनाफा जतियों व्यय और प्रदानगुल हे तुम पण्य क्रय हे कर्मचार वेतन प्रदान विद्युत और टेलिफोन बिल प्रदान तपर से जंत्रपात अवचय तपर से भाड़ा प्रदान ये भाड़ा प्रदान मध्य एकटू पार्थक्य आज है जो अंक करते गले बुझते पर तो चलो मैप्ट देखी आप एखे देखो मुनाफा जितियों आय और व्यय मध्य क्यों आय व्यय सब लिखे क्योंकि पार्थक्य को जगह देखो कमिशन प्राप्ति कि कर देखो पंचाश हज़ार टाक हज़ार वियोग दिए क्यों वियोग दिए देखो हमें मुनाफा जितियों व्यय बोले शुदुम्र ओई बचर सरि मुनाफा जितियों आयर मध्य हमें शुदुम्र ओ बचर आयटा के देखो तेल एखे कमिशन प्राप्ति पंच हज़ार टाक जार मध्य चार हज़ार टाक छो दुहजार षोलो साल अर्थात कत बचर छो तेल ये बचरे कत टा ये बचर मना रखते हैं पंच हज़ार वियोग चार हज़ार अर्थात छेचल ठीक एक मुनाफा जितियों व्यय मध्य सब ही ठीक है क्योंकि भाड़ा प्रदान मध्य एक समस्या हो देखो भाड़ा प्रदान एखे भाड़ा प्रदान करेटा हेटाने जो भाड़ा प्रदान चल्लिस हज़ार टाक जार मध्य तीन हज़ार टाक हे दुहजार अठारो साल अर्थात सामने बचर क्यु आप मुनाफा जितने व्यय हिसाब से शुदुम्र ओ बचर व्यय देखो यह चल्लिस हज़ार के तीन हज़ार टाक वियोग दिए तो बोझा गया से बेपारे आलोचना करब से हे मुनाफा जितियों प्राप्ति देखो मुनाफा जितियों आय और व्यय आप जो एट पारि मुनाफा जितियों प्राप्ति और प्रदान क्योंकि को बेपारी ना देखो एखे जो कमिशन प्राप्ति एखे क्योंकि पूर्ण टाकाय देखिए जेटी आगे मुनाफा जितियों आयर मध्य बद दिए चार हजार टाक बद दिए देखिए क्योंकि मुनाफा जितियों प्राप्त मध्य सम्पूर्ण टाकटा क्योंकि हमारे देखाते हैं और मुनाफा जितियों प्रदान मध्य ठीक एक भाड़ा प्रदान जमन हमें चार तीन हजार टाक बद दिए देखिए क्योंकि मुनाफा जितियों प्रदान मध्य सम्पूर्ण टाक अर्थात चल्लिस हज़ार टाकाय क्या देखाते हैं ख नम्बर करते अच्छा जो ख नम्बर पी एक्स देखो से ग नम्बर जो प्रधान एंटारप्राइजर मालिकाना सत्वर परमाण अच्छा मालिकाना सत्व मानी कि बोल तो मालिकाना सत्व मान हे इर्थात इक्ुईटी एवं इक्ुईटर एक सूत्र हमें जानी जो सी प्लस आर माइनस इ माइनस टी अर्थात मूलधन प्लस आय माइनस व्यय माइनस उत्तर तो चलो आप ग नम्बर एक् देखार चेषा करी तो ठीक एक ही भाव मालिकाना सत्व बेर करते हमें जो करा लागे से मूलधन जो करा लागे अच्छा मूलधन कई थे पेलम देखो हमारे प्रश्न मध्य क्यों जो व्यवसाय मूलधन बनियोग एखे क्योंकि मूलधन कथाटा बोले एखी जो करते से हे मूलधन साथे हमें ख नम्बर जो मुनाफा जितियों आय पे मुनाफा जितियों आय मान हे एखे जी टाक पे से जो करब ए मुनाफा जितियों जो व्यय रही है से वियोग करबी आबा मुनाफा जितियों आय मूलधन साथ जो करब और मुनाफा जितियों व्यय वियोग करब ते देखो आपने जो व्यवसाय मूलधन बनियोग ये मुनाफा जितियों आय जो करी ए मुनाफा जितियों व्यय वियोग कर उत्तोलन उत्तोलन एखे कि उत्तोलन हेने देखो मालिक के व्यक्तिगत प्रयोजन उत्तोलन ये टाटा बद दी मालिकाना सत्व पे जा अर्थात मालिकाना सत्व क्यों पा मालिकाना सत्व हे व्यवसाय मूलधन बनियोग ये मुनाफा जितियों आय और मुनाफा जितियों व्यय जो वियोग करी और पुनुत्तोलन जो वियोग करी तो टाटा पा से हमार मालिकाना सत्वर परमाण ये एक नंग सृजनशील करते तो चलो एख्त दुई नंग सृजनशील नहीं आलोचना 
করি দুই নং সৃজন ছেলে কি বলেছে দেখো রাস্কি হোমস দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসে নিম্মুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়েছে তো ক নম্বরে দেখো কি বলেছে তো আমরা এই উদ্দীপক পরে দেখে আগে প্রশ্নটা পড়ে নেব যে ক নম্বরে কি বলেছে দেখো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করো আচ্ছা এক্ষেত্রে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো কি কী তোমাদের মনে আছে তাও আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে বিলম্বিত ব্যয় এই অঙ্কের ক্ষেত্রে মাত্র দুটি একটি হচ্ছে স্থানান্তর ব্যয় ধানমুড়ি থেকে মুতিজেলা ব্যবসায়ী স্থানান্তর ব্যয় এবং নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় তো জাস্ট এই দুইটা যোগ করলেই আমরা বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় পেয়ে যাব তো দেখো শুধুমাত্র ব্যবসায়ী স্থানান্তর ব্যয় এবং নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় এর দুটো যদি যোগ করি তাহলে আমরা আমাদের ক নাম্বার হয়ে যাবে এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খনাম্বার মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মতো পরিমাণ নির্ণয় করো আচ্ছা মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনগুলো মূলধন জাতীয় ব্যয় মানে হচ্ছে বড় বড় ব্যয় তো চলো দেখে নেই মূলধন জাতীয় ব্যয় এ দেখো মূলধন জাতীয় ব্যয় হচ্ছে এই অঙ্কের চারটি একটু হচ্ছে নতুন মেশিন ক্রয় তারপর ওই মেশিনটা ক্রয়ের বহন খরচ মেশিনটা ক্রয়ের সংস্থাপন ব্যয় মানে ক্রয় করার পরে সেটা বসাইতে যে খরচ হয়েছে তারপর অফিসের জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় এটাও কিন্তু মূলধন জাতীয় ব্যয় এখন চলো আমরা দেখে নেই মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখানে কোনগুলা মুনাফা জাতীয় ব্যয় হচ্ছে তোমার ছোট ছোট ব্যয় যে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় এবং পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় এটাও কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যদি বলতে এখানে বড় ধরনের মেরামত ব্যয় তখন সেটিকে আমরা মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরতাম যেহেতু এখানে বড় ধরনের মেরামত ব্যয় বলে নাই সেহেতু আমরা এটাকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবেই গণ্য করব তো চলো আমরা খনাম্বারটা করে নেই যে মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো কি কি ওই যে নতুন মেশিন ক্রয় মেশিনের বহন খরচ সংস্থাপন ব্যয় টায়ার ক্রয় এগুলো যোগ করলেই মূলধন জাতীয় ব্যয় পাওয়া যায় ঠিক একইভাবে মনিহারি দুবাদি ক্রয় এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি মেরামত এই দুটো যোগ করলে মুনাফা জাতীয় ব্যয় পাওয়া যায় এখন আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমার গ নাম্বারটি অর্থাৎ চার তারিখে কৃত মেশিনটি চার তারিখে কৃত মেশিনটি যদি এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয় তাহলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো এটিও এটি এই জিনিসটি আমি কিন্তু একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কীভাবে বের করি বা দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী সেটি আমি কিন্তু এই ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম তো চলো জেনে নেওয়া যাক তো এক্ষেত্রে আমাদের যেটি জানা লাগবে সেটি হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় অর্থাৎ ওই যে ওই মেশিনটা চার তারিখে বই বলো তো এই যে চার তারিখ এখানে চার তারিখে যে মেশিনটা কিনেছি সেই মেশিনটার ক্ষেত্রে আমার টোটাল কত টাকা ব্যয় হয়েছিল দেখো মেশিনটা কিনেছিলাম এক লাখ ষাট হাজার টাকা মেশিনে বহন করা ছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা মেশিনটি বসাইতে পনেরো হাজার টাকা খরচ হয়েছে আমি জাস্ট এই তিনটা জিনিস আমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে এই এটি কিন্তু ওই মেশিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত না তো দেখো আমার যেটা করতে হবে আগে এটার জন্য আমার যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে মেশিনের নিট ক্রয় মূল্য বের করা লাগবে তো দেখো আমি যেটা করেছি আগে মেশিনের নিট ক্রয় মূল্য বের করেছি তারপর হচ্ছে মেশিনটি বিক্রয় করা হয়েছিল এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা দিয়ে তো মনে আমি বলেছিলাম যে যেই টাকা বিক্রয় করা হয় সম্পূর্ণ টাকাকেই আমরা বলি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আর তোমার ওই যে বিক্রয় মূল্য থেকে নিট ক্রয় বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় তো আশা করি দুই নংয়ের ক তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হচ্ছে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এবং মূলধন জাতীয় আয় হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা এখন আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি সেটি হচ্ছে তিন নং সৃজনশীল দেখো তিন নং সৃজনশীল কী বলেছে জনাব নাজিম ঢাকার উত্তরায় দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাসেল থ্রি স্টার নামে একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করে তার রেস্টুরেন্টের কতিপয় লেনদেনগুলো নিম্নরূপ আচ্ছা এখানে অনেকগুলো লেনদেন দেওয়া আছে তো আমরা প্রশ্নের দিকে তাকাবো যে মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ মানে ছোট ছোট আয় তো দেখে নিন ছোটো ছোটো আয়গুলো কী কী ছোটো ছোটো আয় এখানে মাত্র দুটি একটি হচ্ছে তোমার রেস্টুরেন্টের জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো বাইশ হাজার টাকা এবং গ্রাহকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্তি পঁচিশ হাজার টাকা এই দুটোই হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় তো দেখো আমরা এই দুটোই যদি যোগ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের ক নাম্বারটা হয়ে যায় তো চলো এখন খ নাম্বারটা আলোচনা করি খ নাম্বারে কী বলেছে দেখো মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ মুনাফা জাতীয় ব্যয় মানে হচ্ছে ছোটো ছোটো ব্যয় তো এই প্রশ্নের মধ্যে ছোটো ছোটো ব্যয়গুলো কী কী দেখো এই প্রশ্নের মধ্যে ছোটো ছোটো ব্যয়গুলো হচ্ছে তোমার চারটি একটি হচ্ছে প্রচারণা বাবদ ব্যয় একটি হচ্ছে মালামাল আনয়নের জন্য ভ্যান গাড়ি মেরামত তারপর কর্মচারী বেতন প্রদান এবং ভাড়া পরিশোধ এই চারটি হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মনে রাখতে হবে এখানে ভ্যান গাড়ি মেরামতের জায়গায় যদি বড় ধরনের ব্যয় থাকতো তাহলে সেটা কিন্তু আমরা মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে
তোজসপত্র ক্রয় তারপর হচ্ছে সাজসজ্জা সামগ্রী ক্রয় তারপর হচ্ছে নষ্ট রেফ্রিজারেটর চালুর জন্য কম্প্রেসার ক্রয় এবং আরেকটি হচ্ছে আলমারি ক্রয় এই চারটা যোগ দিলে আমরা মূলধন যেতে হবে নির্ণয় করতে পারি তো দেখো কিভাবে করেছি আমরা তোজসপত্র ক্রয় সাজসজ্জা সামগ্রী ক্রয় নতুন কম্প্রেসার ক্রয় এবং আলমারি ক্রয় এই চারটি যোগ দিলেই আমরা মূলধন জাতীয় ব্যয় পেয়ে যাই এখন আমরা আলোচনা করব চার নং সৃজনশীল নিয়ে চার নং সৃজনশীলে কী বলেছে দেখো রাহা অ্যান্ড ব্রাদার্স নামে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জুন দুই হাজার মাসের কতিপয় লেনদেনগুলো নিম্নরূপ এখানে অনেকগুলো লেনদেন রয়েছে যার মধ্যে আমাদের ক নাম্বারে যেটি বলেছে যে মূলধন জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করো মূলধন জাতীয় ব্যয় মানে হচ্ছে বড় বড় ব্যয় তো চলো তো দেখে নিই এখানে বড় বড় ব্যয়গুলো কী কী বড় বড় ব্যয় এখানে মাত্র দুটি একটি হচ্ছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং আরেকটি হচ্ছে ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় এই দুটি হচ্ছে বড় বড় ব্যয় তো জাস্ট এই দুটি আমরা যোগ করলেই আমাদের ক নাম্বারের উত্তর আমরা পেয়ে যাব তো দেখো মূলধন জাতীয় ব্যয় এখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় চার লাখ এবং ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় পঁচাত্তর হাজার তাহলে টোটাল অ্যান্সার হয়েছে আমার চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তো চলো আমরা এখন আবার প্রশ্ন দিক যাই এবং খ নম্বরটা দেখার চেষ্টা করি খ নম্বরে যেটা বলছে যে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আলাদা আলাদাভাবে মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো চলো আমরা দেখে নেই আগে মুনাফা জাতীয় আয়গুলো কী কী মুনাফা জাতীয় আয় অথবা প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় আয় এবং প্রাপ্তি সেটা হচ্ছে বার্তা প্রাপ্তি তারপর হচ্ছে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি এক্ষেত্রে আয় এবং প্রাপ্তির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যেটা আমরা অঙ্ক করতে গেলে পাবো তারপর হচ্ছে পণ্য বিক্রয় এবং আরেকটি রয়েছে শিক্ষানবিশ সালামি এ চারটাই হচ্ছে তোমার মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তির মধ্যে এখন আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো কী কী দেখো মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো মানে ছোটো ছোটো ব্যয় এক্ষেত্রে পণ্য ক্রয় তারপর রয়েছে আমদানি শুল্ক পরিষদ তারপর রয়েছে বিমা স্যালামি তারপর রয়েছে বিমা স্যালামি কিন্তু খরচ অর্থাৎ বিমা গ্রহণ করলে যেই স্যালামিটা অর্থাৎ খরচটা টাকা যে পরিশোধ করতে হয় সেটাকে বলা হয় বিমা স্যালামি আর শিক্ষানবিশ স্যালামি হচ্ছে আমার জন্য আয় সেটা কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয় কিন্তু বিমা স্যালামি হচ্ছে আমার জন্য ব্যয় আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ঋণ ঋণের সুদ প্রদান এটাও কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন আমরা যেটি দেখবো খ নাম্বারটা যে তোমার মুনাফা জাতীয় আয়গুলা কী কী মুনাফা জাতীয় আয় বার্তা প্রাপ্তি বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি পণ্য বিক্রয় শিক্ষানবিশ সালামি কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো আমরা যেটা করেছি বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি চল্লিশ হাজার টাকাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করেছি কেন করেছি বলতে পারো কারণ দেখো তোমার বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি দুই সালের চল্লিশ হাজার টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট দুই হাজার ষোলো সালের অর্থাৎ আগের বছরে ছিল পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে আমার এই বছরে কত টাকা খরচ কত টাকা প্রাপ্তি হয়েছে আয় হয়েছে এই বছরে আমার আয় হয়েছে অর্ধেক টাকা এই আমি যেটা করেছি যে চল্লিশ হাজার টাকাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করেছি অপরদিকে তোমরা শিক্ষানবিশ স্যালামির দিকে যদি আমরা তাকাই সেটা দেখবো যে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে আগের বছরে তাহলে এই বছরে আমার আয় হয়েছে কত এই বছরে আমার আয় হয়েছে একশো থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট যদি বিয়োগ করি এই বছরে আমার আয় হয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট এই আমি যেটা করেছি এই মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে আমি এটাকে পঁচিশ পার্সেন্ট করে দেখিয়েছিলাম এবং এটাকে পঁচিশ পার্সেন্ট করে দেখিয়েছিলাম কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে কোনো সময়ের কথা কিন্তু বলে নাই মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলোর মধ্যে কোনো সময়ের কথা বলে নাই তাই মুনাফা জাতীয় ব্যয় যা আছে আমার তাই রয়েছে তো আমরা আশা করি খ নাম্বারটা বুঝতে পেরেছি এখন চলো আমরা আবার প্রশ্নের দিকে তাকাই এবং গ নাম্বারটা সমাধানের চেষ্টা করি গ নাম্বারে যেটি বলেছে সেটি হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মোট পরিমাণ মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মানে হচ্ছে বড় বড় প্রাপ্তি আর মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি মানে হচ্ছে ওই যে মুনাফা যেতে আমরা আয় বের করেছিলাম তার সম্পূর্ণ যে টাকা আছে সেটাই মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মধ্যে আমরা এখানে দেখাবো তো তার আগে আমরা এগুলো তো আগে জেনে নিয়েছি যে এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিগুলো কী কী মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মানে হচ্ছে বড় বড় প্রাপ্তি তো দেখো এখানে বড় বড় প্রাপ্তি হচ্ছে মূলধন আনয়ন ব্যবসায়ের জন্য মূলধন আনয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ এবং আরেকটি হচ্ছে পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় এই তিনটাই হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির মধ্যে আমার যাবে আর মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি আমরা আগেও বলেছিলাম তাও বলছি বার্তা প্রাপ্তি বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা আমরা দেখাবো তারপর হচ্ছে পণ্য বিক্রয় তারপর হচ্ছে শিক্ষানবিশ সালামি এখানেও আমরা সম্পূর্ণ টাকা দেখাবো দেখাবো কোনো পার্সেন্ট পার্সেন্ট আমরা এখানে করব না তো চলো দেখা যাক তো এখানে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিগুলো হচ্ছে ব্যবসায় মূলধন আনয়ন ব্যবসায় ঋণ গ্রহণ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় এগুলো সবই হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি অপরদিকে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মধ্যে আমরা এখানে কোনো এই যে বার্তা বার্তা প্রাপ্তি 
আগুয়ান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নামে একটি চেইন শপ চালু করলেন উক্ত শপের কিছু সংখ্যক লেনদেন নিচে দেওয়া হলো আচ্ছা লেনদেন আমরা আগে লেনদেন করে পরে আগে ক নম্বর প্রশ্নটা দেখব যে উপযুক্ত তথ্যাদি হতে মূলধন জাতীয় লেনদেনের মোট পরিমাণ মূলধন জাতীয় লেনদেন মানে হচ্ছে বড় বড় লেনদেন আর এক্ষেত্রে কিন্তু বলে না যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি না মূলধন জাতীয় প্রদান এখানে বড় বড় যত লেনদেন আছে সবগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব তো দেখো এখানে বড় ধা বড় ধরনের লেনদেন অর্থাৎ মূলধন জাতীয় লেনদেন হচ্ছে মাত্র দুটি একটি হচ্ছে দোকানে সাত সজ্জার পরিবর্তন ব্যয় এবং অন্যটি হচ্ছে দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় এখন তো আমরা বলতে পারো আচ্ছা সাত সজ্জার ব্যয় এটা কী কীভাবে মূলধন জাতীয় লেনদেন হলো দেখো এটা কিন্তু সাত সজ্জা কিন্তু দোকানে সাত সজ্জা প্রতিদিন কিন্তু করা হয় না এটা অনেক সময়ের জন্য করা হয় তাই এটাকে মূলধন জাতীয় লেনদেন হিসেবে ধরা হয়েছে এবং দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় এটাও অনেক দিনের জন্য করা হয় বিধায় এটাও মূলধন জাতীয় লেনদেন হিসেবে ধরা হয়েছে এর বাদে আর কোনো মূলধন জাতীয় লেনদেন এখানে নেই তো চলো আমরা কনাম্বারটা করে ফেলি কীভাবে করবো সাত সজ্জার পরিবর্তন হবে এবং দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় এই দুটি যোগ দিলেই মূলধন জাতীয় লেনদেন বের হয়ে যায় এখন আমরা যেটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খ নাম্বার খ নাম্বার কী বলেছে দেখো উক্ত দোকানের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় পরিমাণ মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় অর্থাৎ ছোটো ছোটো ব্যয় আচ্ছা বড় দিক এখানে ছোটো ছোটো ব্যয় কোনগুলো তা আমি বলে দিচ্ছি ছোটো ছোটো ব্যয় হচ্ছে এখানে দেখো ছোটো ছোটো ব্যয় হচ্ছে তোমার ধারে পণ্য ক্রয় তারপর হচ্ছে পণ্য পরিবহন ব্যয় তারপর হচ্ছে বার্তা প্রদান এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এই চারটাই হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে এই চারটা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমরা পেয়ে যাই তো দেখো ধারী পণ্য ক্রয় পণ্য পরিবহন ব্যয় বার্তা প্রদান বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এই চারটা যোগ করলেই আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় বের হয়ে যায় এখন আমরা আলোচনা করব গ নম্বর প্রশ্ন নিয়ে গ নম্বর প্রশ্নে কী বলেছে দেখো উক্ত দোকানের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত মোট মুনাফা জাতীয় আয় মানে হচ্ছে তোমার ছোট ছোটো যে আয়গুলো হয়েছে তো চলো দেখে নি ছোটো ছোটো আয়গুলো কী কী তো ছোটো ছোটো আয়গুলো হচ্ছে তোমার পণ্য বিক্রয় তারপর হচ্ছে ধারে পণ্য বিক্রয় তারপর হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তি তারপর হচ্ছে লভ্যাংশ প্রাপ্তি এই চারোটাই হচ্ছে তোমার মুনাফা জাতীয় আয় তো দেখো আমরা মুনাফা জাতীয় আয় কীভাবে বের করব পণ্য বিক্রয় ধারে পণ্য বিক্রয় কমিশন প্রাপ্তি লভ্যাংশ প্রাপ্তি এই চারোটাই হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় কিন্তু যদি প্রশ্নের মধ্যে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বলতো তখন কিন্তু ধারে পণ্য বিক্রয় আসতো না সেটা অন্য একটা ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করব তো আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ कमेंट एंड शेयर करते भूलें ना अपनी चैनल सबसक्राइब कर